All right, guys, so let's talk about longest common subsequence, also known as LCS. So to begin with, let's talk about the differences between substring and subsequence. So let's take the example of my name, Zarin Tasnim Biyash, as our string. Okay. So a string is theke, I mean, jodi atotoko portion ni, a r i n space t a s. Take a chat, atotoko portion ni, we can see, je, duita index er maan che, je characters gula a che. Take a chat, she characters gula ke, continuous order e exist ko che, right? Mane a r i n space t a s. Ekhane, kono letter kintu miss jai nai. E bong, sequence tau kintu ekhane tik a che, right? So this can be said J it act a successful chunk ba successful substring, right? Puro string in acta chunk niya mekane rekechi. Right? So this is a successful substring. Okay. According to subsequence kineta tamyashi. Taraga, let's talk about this. Z T B. A example time a dikta parchi j Z pori sequentially T T kache okay. Tapori B sequence wise T kache, alright. But maje kichu letter ki missing right so maje je hoto kichu letter ekhane missing ebong continuous order e jinish ta nei e jonno eta substring na okay but eta subsequence because sequence ta ki letter gulor sequence ta correct ache okay so ekhan theke amra bujhte pari tar thik ager example e je a r i n space t a s eta ki this is also a subsequence because ekhane ki sequence gulo shob gulo letter er thik thak bhabe ache Shabgulo letter continuous order aache, that makes it a substring, but sequence wise okay. Shabkichu sequence perfectly aache, right? So this is a subsequence. Now let's take this B I M S into our consideration. So ekhane B nilam aacha, thik aache fine. Tapore I nilam, sequence wise thik aache all right. And then comes M, right? So A M ta kintu out of sequence hoye gache. So this is not a substring, neither. A subsequence. All right. So longest common subsequence problem ta amader ashole shopche longest j subsequence ta chhe. Duoto string er maache. She ta amader ke figure out korte hobe. All right. So let's take our string one to be a j b c e and string two to be a b e j. Okay. So এই দুটো স্ট্রিং এর মাঝে আমরা ভিজুয়ালি দেখে বলতে পারছি যে লংগেস্ট সাবসিকোয়েন্স টা অ্যাকচুয়ালি কি হবে এ ম্যাচ করে এন্ড দেন সিকোয়েন্স ওয়াইজ বি ম্যাচ করছে এন্ড দেন ই ম্যাচ করছে রাইট আচ্ছা সো তাহলে কি আমার এ বি ই এটা হচ্ছে কি লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স টা রাইট আচ্ছা সো লেটস কনসিডার দ্য লেন্থ অফ স্ট্রিং 1 টু বি এন এন্ড দ্য লেন্থ অফ স্ট্রিং 2 টু বি এম অল রাইট নাও पाशे आमी दूटो टेबल ड्रॉ कोरे निलाम, ठीक आचे? फर्स्ट जी टेबल टा, इटा आशोले आमी चेक कोर बोचे, कौन कैरेक्टर काशते मैच कोचे, एंड चेक कोरो शो में टेबल टे की हबे फिल कोर बो, इटा डिपेंड कोचे आमद रिकरेंस रिलेशन टा रोपोरे, बट टेबल क्रिएशन टा ओवरऑल पूरो टेबल क्रिएशन टा आमा डिपेंड so LCS and recurrence relation to the other to the key relation to key that way C I J take a chance for example the table over here it table to now which is C take a chance so C I J is equals to zero if I zero or J zero take a chance I auto by J Judy zero hoy we can see J zero take into Kona Amra character by letter can do rock China right so, jodi either of them zero hoy, ta holi kya mita fill korbo zero de. Acha. Ta accordingly ami kasta kore fili je. I jodi zero hoy, thik achhe. Rote I ta zero right. Shob gulo hoche ami zero de fulfill korchi. Aar J jodi zero hoy, e column me right. Shob gulo ami fill korbo zero diye. Okay. Next. Next hoche C I minus one. J minus 1 plus 1 if x i minus 1 is equals to y j minus 1. A line term mane jodi duto string, sorry, duto character of the string match kore. Take a chhe. Jodi duto character match kore, tahol ami kaste basically korbo. Okay. Ar jodi duto character na match kore, 
তাহলে আল ডু দা ম্যাক্সিমাম এই যে এই লাইন ম্যাক্সিমাম অফ সি আই মাইনাস ওয়ান জে অ্যান্ড সি আই জে মাইনাস ওয়ান এই দুটোর মাঝে যেটা ম্যাক্সিমাম হবে তাকে আমি কনসিডার করব ঠিক আছে সো এটা আমি সিমুলেশন ওয়াইজ করলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে বাট আমাদের কোয়েশনে বলা যেতে পারে যে রিকারেন্ট সুলেশনটা দেওয়া থাকবে অ্যান্ড রিকারেন্ট সুলেশন থেকে আমাদেরকে ফিগার আউট করতে হবে যে টেবিলটা কীভাবে আমি জেনারেট করব ওকে ও রাইট সো নিচের যে টেবিলটা আমি লিখেছি এটার নাম দিলাম আমি পাথ ঠিক আছে আর উপরে এই টেবিলটার নাম দিলাম আমি ডিপি ওকে সো পাথে আমি যখন আই জিরো বা জে জিরো এগুলোর জন্য আমি নাম রাখছি জিনিসগুলো ঠিক আছে ও রাইট নাও আমি চেক করব যে দুটো ক্যারেক্টার যদি আমার সেম হয় এই যে এই উপরের টেবিলটা আমি একটু আসি এখানে শুরুতে স্ট্রিং ওয়ান কি এ জে বি সি ই রাইট সো এই স্ট্রিং ওয়ানের এ আর স্ট্রিং টু এর যে স্ট্রিংটা এ বি ই জে ঠিক আছে এখানে কি এ এবং এ ম্যাচ করছে রাইট সো যখন ম্যাচ করে তখন কি আমরা এই জিনিসটা ফলো করি রিকারেন্সুলেশন ওয়াইজ সেকেন্ড যে লাইনটা আছে সে এটা ফলো করি রাইট যে ডায়াগোনালি যে সেলটা এক্সিস্ট করে ঠিক আছে আই মাইনাস ওয়ান জে মাইনাস ওয়ান যে ডায়াগোনালি যে সেলটা আছে সেই সেলটার ভ্যালিউ প্লাস ওয়ান হবে রাইট সো আমি কারেন্টলি আছি কোন সেলে ওয়ান কমা ওয়ান ইফ আই ইজ ওয়ান আর জে ইজ ওয়ান ওকে তাহলে কি আই মাইনাস ওয়ান কী হবে জিরো জে মাইনাস ওয়ান কী হবে আমার জিরো তো জিরো জিরোর যেই সেলটা এই সেলটা নিচ্ছে এই সেলের ভ্যালিউ প্লাস ওয়ান রাইট সো জিরো প্লাস ওয়ান কী হয়ে গেলো আমার ওয়ান ও রাইট আচ্ছা অ্যান্ড আমি আমার যে প্যাথার টেবিলটা আছে এই প্যাথার টেবিলে আমি লিখে দেবো যে আমি এই ভ্যালুটা কিভাবে নিলাম আমি ডায়াগোনালি নিচ্ছি রাইট সো আল রাইট ডায়াগ ওভার হিয়ার তো স্ট্রিং ডায়াগ ওকে ও রাইট নেক্সট নেক্সট আমি চেক করব স্ট্রিং ওয়ানের এই যে এ ক্যারেক্টারটা আমি চেক করব বি এর সাথে ঠিক আছে এটি কি ম্যাচ করছে না ম্যাচ করছে না রাইট সো ওয়েন দ্য টু ক্যারেক্টার্স ডোন্ট ম্যাচ তখন আমরা যে তিন নাম্বার লাইনটা আছে রিকারেন্সুলেশনে ওটা ফলো করবো রাইট যে সি আই মাইনাস ওয়ান জে উইচ ইজ বেসিক্যালি কি আপওয়ার্ড সেলটা রাইট আই আমি এখন কারেন্টলি কোথায় আছি ওয়ানে রাইট আর জে কি আমার টু ঠিক আছে তো আই মাইনাস ওয়ান কি ঠিক উপরে রাইট আই হয়ে গেল ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ জিরো জিরো এর টু যে সেলটা আছে এটা কনসিডার করব এবং কি লেফটেরটা আই জে মাইনাস ওয়ান আই কি আমার ওয়ান রাইট আর জে কি ছিল টু সো জে এর ভ্যালু কী হয়ে যাবে টু মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়ান রাইট সো লেফটের যে ভ্যালুটা এই দুটো ভ্যালু মিলে আমি এখন ডিসাইড করব যে আমার এই সেলে কি বসবে রাইট সো এই দুটো সেলের ভ্যালুগুলোর মাঝে যেটা ম্যাক্সিমাম তাকে আমি কনসিডার করব সো ইন দিস কেস ইটস ওয়ান রাইট আচ্ছা সো ওয়ানটা আমি নিলাম কিভাবে লেফট লেফট যে সেলটা আছে ওটা ম্যাক্সিমাম ছিল এর জন্য আমি ওয়ানটা নিচ্ছিলাম রাইট সো আমি প্যাথের যে সেলটা এখানে আমি লিখে দিব যে আমি লেফট থেকে নিয়েছি এই ভ্যালুটা ও রাইট ওকে অ্যান্ড সেম জিনিসটা আমি কন্টিনিউ করতে থাকবো ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমার যেতে আছে ই রাইট সো এ আর ই এখন আমি কম্পেয়ার করছি ক্যারেক্টারগুলো ম্যাচ করছে না রাইট যেহেতু ম্যাচ করছে না তাহলে আমরা কি করব তিন নম্বর যে লাইনটা আছে এটা ফলো করব যে আমি কারেন্টলি এখন কোন সেলে আছি ওয়ান কমা থ্রি রাইট আচ্ছা ওয়ান কমা থ্রি ইজ মাই কারেন্ট সেল রাইট আচ্ছা এখন আমি কম্পেয়ার করব কি লেফট এবং আপ সো এই যে থার্ড লাইন অনুযায়ী লেট সি যে আমি আছি ওয়ান কমা থ্রিতে রাইট সো ওয়ান মাইনাস ওয়ান থ্রি যে সেলটা হবে এবং কি ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান যে সেলটা হবে সো বেসিক্যালি জিরো এর থ্রি এবং ওয়ান এর টু এই দুটো সেলের মধ্যে যে ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তাকে আমি পিক করব রাইট সো লেট সি জিরো এর থ্রি ঠিক আছে এই যে দিস জিরো এর থ্রি একটা আর একটা কি আমার ওয়ান এর টু সো ওয়ান এর টু উইচ ইজ দ্য লেফট ভ্যালিউ এই দুটোর মাঝে ম্যাক্সিমাম কি লেফটেরটা রাইট সো আমি ওয়ান নিচ্ছি আর যেহেতু লেফট থেকে নিচ্ছি আমি প্যাথের যে টেবিলটা ওখানে লিখে দিলাম যে আমি এই ভ্যালুটা লেফট থেকে নিয়েছি সো আই রোড লেফট ওভার হিয়ার ওকে আচ্ছা নেক্সট অ্যাগেন উই কিপ রিপিটিং দিস এ আর জে অ্যাগেন ম্যাচ করে না সো লেফট 
আর আপের মধ্যে ম্যাক্সিমাম লেফট সো লেফট ভ্যালুটা নেব অ্যান্ড লেফট আমি এখানে লিখলাম অ রাইট এরপরে আমার আই ইনক্রিমেন্ট হবে আই ইনক্রিমেন্ট হয়ে আমি জেটা এখন জে নিয়ে কাজ করব সো জে কম্পেয়ার করবো আমি ফার্স্টে কি এর সাথে ম্যাচ করছে না রাইট সো লেফট এবং আপের মধ্যে আপ যে ভ্যালুটা আপওয়ার্ড সেলার যে ভ্যালুটা ও ম্যাক্সিমাম সো আমি আপ লিখলাম প্যাথে অ্যান্ড ওয়ান লিখলাম টেবিলে ডিপি টেবিলটা ওকে আর জে আর বি এগেন ম্যাচ করে না সো লেফট এবং আপওয়ার্ডস আমি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নিব রাইট সো ওভার হিয়ার ভিকেন্সি যে এখানে কোনো ম্যাক্সিমাম নাই দুটা ভ্যালুরই কি আমার ভ্যালুটা সেম রাইট দুটা সেলারই ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে সেম সো এরকম কেসে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে আমাদের কোডের উপরে অল রাইট যে আমি কোনটা নিব ঠিক আছে সো আমি পিক করছি যে যতবারই এরকম কোনো একটা সিচুয়েশন এসে দাঁড়াবে তখন আমি হচ্ছে সব সময় আপওয়ার্ড যে ভ্যালুটা তাকে নিব অল রাইট সো দুটো ভ্যালু যখন সেম হবে তখন আমি কি আপ ভ্যালুটা নিব অল রাইট সো আমি এখানে আপ লিখলাম অ্যান্ড এখানে আমি ওয়ান ভ্যালুটা নিচ্ছি নেক্সট আমি কম্পেয়ার করবো যে আর ই ক্যারেক্টারটা ওকে সো দের ওন ম্যাচ রাইট এগেন লেফট আর আপওয়ার্ড স্যালার যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এখানে দুটো ভ্যালুই সেম সো আমি আপটা কনসিডার করবো ওকে সো প্যাথে আমি লিখলাম আপ ও রাইট নেক্সট জে আর জে ইয়েস এই দুটো ক্যারেক্টার কি ম্যাচ করছে তাই না যখন ম্যাচ করছে আমি কি করি আমি হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড লাইনটা ফলো করি রাইট দিস ওয়ান ও রাইট সো এখন কি হবে এখন আমি আছি কোন সেলে টু কমা ফোর নাম্বার সেলে আছি রাইট দিস ইজ মাই কারেন্ট সেল তো আমি কি করব সেকেন্ড যে লাইনটা ফলো করব সেকেন্ড লাইনে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইটস বেসিক্যালি আই মাইনাস ওয়ান সো টু মাইনাস ওয়ান আর জে মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ ফোর মাইনাস ওয়ান এই সেলের ভ্যালু প্লাস ওয়ান রাইট সো ওয়ান থ্রি এর যে সেলটা ওই সেলের ভ্যালুর সাথে আমি এক যোগ করব সো ওয়ান থ্রি এর সেলে কে আছে এই যে দিস ভ্যালিউ রাইট এটা আমি অন্য কালার দিয়ে করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দিস ভ্যালিউ ওভার হিয়ার ওকে সো এই ভ্যালুটার সাথে আমি কি করব এক যোগ করব ওকে সো দিস বিকমস টু যেহেতু ডায়াগনালি নিয়েছি আমি আমার প্যাথ টেবিলে এটা ডায়াগ লিখলাম ওকে নেক্সট বি কম্পেয়ার করব এর সাথে ম্যাচ করে না ওকে সো লেফট এবং আপ সেল থেকে ম্যাক্সিমামটা নিচ্ছি আপ আসবে এখানে বি আর বি ম্যাচ করে সো ডায়াগনালি আমি নিব ওয়ান প্লাস ওয়ান টু অল রাইট নেক্সট বি অ্যান্ড ই এগেন ম্যাচ করে না সো লেফটের ভ্যালুটা আমার এখানে ম্যাক্সিমাম বি অ্যান্ড জে দুটো ভ্যালুই সেম সো সেম হলে আমি আপ ভ্যালুটা নিই রাইট সো আপ লিখলাম নেক্সট সি সি কম্পেয়ার করছি আমি এর সাথে ম্যাচ করছে না লেফট এবং আপের মধ্যে আপ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সো আপ সি অ্যান্ড বি ম্যাচ করে না আপ ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম সি অ্যান্ড ই ম্যাচ করে না অ্যান্ড দুটো ভ্যালু সেম সো আমি সেম হলে আপওয়ার্ডটা কনসিডার করি সি অ্যান্ড জে ম্যাচ করে না দুটো ভ্যালু সেম আপওয়ার্ডটা কনসিডার করছি ফাইনালি ইতে আসি আমরা আই যখন ই হয়ে গেল ই কম্পেয়ার করছি আমরা এর সাথে স্ট্রিং টু এর যে সিকোয়েন্সটা এখানে ওকে এ বি ই জে এটা কম্পেয়ার করছি সো ই ইজ বিং কম্পেয়ার উইথ এ ইট ডাজেন্ট ম্যাচ সো ওয়েন ইট ডাজেন্ট ম্যাচ উই টেক দ্য ম্যাক্সিমাম এবং দিস টু সেলস অ্যান্ড ওয়ান আসছে এখানে ঠিক আছে সো ইটস বেসিক্যালি আপ নেক্সট ই অ্যান্ড বি ওকে ম্যাচ করছে না নেক্সট ই অ্যান্ড ই ইয়েস দিস ম্যাচেস রাইট যেহেতু দিস ম্যাচেস ডায়াগনালি যে সেলটা আছে ওই সেলের ভ্যালুর সাথে প্লাস ওয়ান সো থ্রি ওকে অ্যান্ড ফাইনালি ই অ্যান্ড জে ম্যাচ করছে না সো লেফট অ্যান্ড আপ ওয়ার্ড যে সেলটা এই দুটো সেলের মাঝে লেফট হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম সো আমি প্যাথেও লিখলাম লেফট ও রাইট সো এখান থেকে আমি বটম রাইটের যে সেলটা আছে এই বটম রাইটের সেলটা আমাকে আমার অ্যান্সারটা প্রোভাইড করবে যে এখানে যে লংয়েস্ট কমন সাবসিকুয়েন্সটা ওই লংয়েস্ট কমন সাবসিকুয়েন্সে উই উইল হ্যাভ থ্রি ক্যারেক্টারস ঠিক আছে সো থ্রি ক্যারেক্টারস থাকবে এবং প্যাথ দেখে আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো যে কোনটা কোনটা আমরা নিচ্ছি ঠিক আছে সো যখনই ডায়াগনালি আমি যাব সেই লেটারটা আমি কনসিডার করব ওকে সো লেটস স্টার্ট ফ্রম আওয়ার বটম রাইট সেল তো এখানে কি বলছে যে লেফটে যেতে লেফট ডিরেকশন ওকে আচ্ছা আসলাম নেক্সট ডায়াগনালি 
ডায়াগোনালি যাচ্ছি সো ডায়াগোনালি যে অ্যারোটা ইটস পয়েন্টিং ফ্রম ই টু সি সো যেখান থেকে যেদিকে আমি পয়েন্ট করব সো দ্য পজিশন ফ্রম ওয়ের আই এম পয়েন্টিং ওকে দ্যাট লেটার ইজ টু বি কনসিডার্ড মানে আমি যদি এক্স থেকে ওয়াইয়ের দিকে পয়েন্ট করি আমি এক্সকে কনসিডার করব যে এক্স হচ্ছে আমি নিচ্ছি রাইট সো আমার লংগেস্ট কমন সাবসিকুয়েন্সে ই এক্সিস্ট করছে আচ্ছা নেক্সট আপ যেতে বলছে আপ ওকে ফাইন আপ বা লেফট হলে আমি জিনিসটা কনসিডার করব না ওকে অ্যাগেন ডায়াগানাল সো ডায়াগানালি ইটস পয়েন্টিং ফ্রম বি টুয়ার্ডস সামথিং ওকে সো বিটা আমি কনসিডার করব আচ্ছা নেক্সট অ্যাগেন আপ ওকে ফাইন আপ হলে কনসিডার করছি না লেফট হলে কনসিডার করব না অ্যাগেন ডায়াগ সো ডায়াগানালি এই অ্যারোট ইটস পয়েন্টিং ফ্রম এ রাইট সো এ ইজ বিং কনসিডার্ড তো আমরা শুরুতেই ভিজুয়ালি দেখে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম রাইট যে লংগেস্ট কমন সাবসিকুয়েন্সটা ওয়াজ সাপোজ টু বি এ বি ই সো এভাবে আমরা পেয়ে গেলাম যে আমাদের সাবসিকুয়েন্সটা কী আসলো এ বি ই যেখানে কয়টা ক্যারেক্টার আছে থ্রি ক্যারেক্টারস ওকে আচ্ছা সো এখন এটা যদি আমরা একটু কোডের পার্সপেকটিভে চিন্তা করি ফার্স্ট আমরা কি করব আমরা হচ্ছে ডিক্লেয়ার করব যে এই টু ডি অ্যারে আছে এটার লেন্থটা হবে বেসিক্যালি স্ট্রিং ওয়ানের লেন্থটা ধরে নিলাম স্ট্রিং ওয়ানের লেন্থ হচ্ছে গিয়ে আমার এন ওকে আর স্ট্রিং টুয়ের লেন্থ হচ্ছে গিয়ে আমার এম ও রাইট সো এটা আমি ডিক্লেয়ার করলাম নেক্সট আমি কি করছিলাম আমার রিকোয়ারেন্স টেবলে বলা ছিল যে যদি আই জিরো হয় অথবা জে জিরো হয় আমি ওকে জিরো দিয়ে ফুলফিল করব রাইট আচ্ছা সো ওই কাজটাই করি যে ফর আই ফ্রম জিরো টু এম যেখানে এম ইজ বেসিক্যালি দ্য লেন্থ অফ স্ট্রিং ওয়ান ওকে অ্যান্ড এন ইজ বেসিক্যালি দ্য লেন্থ অফ স্ট্রিং টু বা যেটাই আর কি ধরি না কেন ওকে তো আমি কি করব জিরো দিয়ে ফুলফিল করব রাইট সো আই জিরো আচ্ছা সো আই যে ওয়াইজ আমি এটা বলছিলাম যে আই জিরো আচ্ছা সো ধরে নিলাম যে জিরোথ যে রোটা আছে ওকে জিরোথ রো এর আইটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তো স্ট্রিং টু এর লেন্থ বেসিক্যালি এখানে এম দিয়ে বোঝাচ্ছি আমি ওকে তো স্ট্রিং টু এর লেন্থটা হচ্ছে এম ও রাইট সো এইখানে যে জিরোথ রোটা আছে এই রোটা আমি ফুলফিল করব জিরো দিয়ে ওকে আচ্ছা এগেন আমি জানি যে আমার যে কলমটা আছে জিরোথ কলমটা ওকেও কি জিরো দিয়ে ফুলফিল করতে হবে রাইট সো এই কাজটা করার জন্য আমি লেন্থ অফ স্ট্রিং ওয়ান আমি নিলাম যে এন ও রাইট সো আমি কি করবো যে ফর জে ফ্রম জিরো টু এন ও রাইট আই জিরো সরি এটা তো জে হ্যাঁ জে জিরো উইল বি ইকুয়ালস টু জিরো তো এইভাবে আমি সবগুলো ফুলফিল করে ফেললাম জিরো দিয়ে ও রাইট আচ্ছা এখন হচ্ছে আমার আসল কাজ শুরু আমি ক্যারেক্টারগুলো এখন কম্পেয়ার করব তো কম্পেয়ার করে দেখব যদি ম্যাচ করে তাহলে ডায়াগোনালি যে সেলটা থাকবে ওই সেলের ভ্যালিউ প্লাস ওয়ান আর প্যাথের টেবিলে আমি ডায়াগোনাল লিখব আর না হলে যদি ম্যাচ না করে তাহলে ম্যাক্সিমামটা কনসিডার করবো রাইট সো ওই কাজটা আমি কোডের পার্সপেকটিভে কীভাবে করতে পারি তা আমি ডিফারেন্ট কালার দিয়ে করি ওকে ও রাইট সো আউটার লুপে আমি চেক করব কি স্ট্রিং ওয়ান উইথ স্ট্রিং টু রাইট সো ফর আই ফ্রম স্ট্রিং ওয়ানের লেন্থ কি আমার এন রাইট আচ্ছা তো আই ফ্রম ওয়ান টু এন আর ইনার লুপে আমি রাখছি ফর জে ফ্রম ওয়ান টু এম ও রাইট চেক করব যে ইফ স্ট্রিং ওয়ান i is equals to equals to string to it j ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব ডায়াগোনালি নিব রাইট কনসিডার করব আমি সো ডিপি এর যে কারেন্ট যে সেলটা এটা আপডেট হয়ে যাবে বাই উইচ ভ্যালিউ 
dp i minus 1 j minus 1 plus 1 ok and path j table ta okhan aami update kore dhivu jami ki diagonal ta nichi right diagonal ibado ta aami nichi so aami khane diag lik lam ok एटा बुझे थाकले, पहरे पोशन टा बुझे हाँ खुबी इजी, जे else if dp i minus 1 j okay, if this is greater than by equals to okay, माने उपुरे सेल जे वालोटा, आप जे सेल टा छेलो, i minus 1 j, ए सेल एर वालोटा जुदी बरो होए then the left one, okay, left one mani ki, left one mani hoche ye, i, j minus one, mani same row aya achi, just j ta change abe, baam diga ami jabo, right, okay, tahol aami ki korbo, upor eta consider korbo, right, so current value ta, ki the replace abe, upor eta j cell er value ta, ota the aami ikhan update korbo, upor eta cell is basically i minus one j, okay, and path e aami ligbo jya aami upor e cell ta consider kochi up so ekhane code wise aami simulate kora shame kinta aami bole shilam right jye jokon dhuta value same hobe tokhon kya aami path e ho aami path e jye table ta okhane up ligbo right so this is we can see that this is being done over here jye greater than equals to sign time ekhane dhye chhi okay Alright, else, else hoche ghe, I am just left a nivo, right? So, left a is very easy, jya amar i, j ta, update hoye jya bhe, by dp i j minus 1, okay? And path ta update hoye jya bhe, by left. Alright, that's it. इस हवे पूरो टेबल टा फॉर्म हो जावे एंड देन लास्ट टे वी विल गेट आवर आंसर इन द बॉटम राइट सेल. ठीक अच्छे. बॉटम राइट मोस्ट जी सेल टा उखन हमरा आमदर आंसर टा पेज जावो. So that is it for LCS. आर एरोकोम डायनामिक प्रोग्रामिंग ए जी प्रॉब्लम्स गुलो थाक बे उखने ऑलवेज रिकरेंस रिलेशन जी टा दावा थाक बे देखे आमादर के बुझता होगा जी आमादर टेबल टेक की भावे अम्रा फॉर्म करवो बा बिल्ड करवो ओके थैंक यू